For this episode, ang pag-uusapan naman natin ay ang super node. Super node consists of two nodes connected by independent or dependent voltage source. Mali mangyayari, di ba, kung meron tayong dalawang node at yung node na yun ay pinag-connect ng isang independent or dependent voltage source, pwede tayo magkaroon ng super node dun. Tandaan, voltage source, hindi siya current source. Bali ito, magiging isang node na lang yung node A dito at node B. Tapos, pwede ka na mag-perform ng KCL dito. Bali, meron mang gagaling kay 10 volts. Dito kay 100 ohms, kay 100 ohms at 30 ampere. Para ma-harness natin kung paano ba yung super node yan, mag-solve na tayo ng sample problem natin. Bali, hindi ito yung problem na gagamitin ko. Bali, for our problem number 1, determine the values of the node voltages B, A, and B, B for the circuit shown in figure. Mapapansin natin, di ba, yung A and B ay merong common voltage source, which is 12 volts. And then, meron tayong current source na 1.5 ampere at 3.5 at resistances na 6 ohms at 3 ohms. Ibig sabihin, di ba, itong problem na to is isosolve gamit ang super node. So, tara, isolve na natin yan. For our first problem, pinapahanap yung node voltages VA and VB para dito sa circuit na to. Papansin natin, di ba, ito yung VA, ito yung VB at meron silang common voltage source. Ibig sabihin, di ba, gagamit tayo na super node. So, itong 12 volts na to, i-consider na lang natin siya na isang malaking node. Tapos ngayon, gawan natin ng assumed direction of current yung nandito sa 6 ohms at nandito sa 3 ohms. Since di ba connected sila dito sa ground, lahat sila ay papunta sa ground. Ganon ang assumed direction natin. At pwede na tayo mag KCL at super node A and B. So lagyan natin at super node. Bali, KCL at super node AB. So, iisa na lang node to, di ba? So, kung iisang node na lang sila, ang mangyayari, papasok si 1.5 ampere. Tapos, pangalanan na lang natin ito na IA. So, bali, ito si IA. Tapos, lumabas si 3.5. 3.5 ampere. And then, kapag tinrace natin ito, lumabas si IB. At ayan yung sa super node AB natin. Bali, iisang node na lang to si 12 volts. Bale ayun, pag ginawa natin ng KCL yan, current entering equals current leaving. Ang pumasok lang is yung 1.5 ampere. Tapos lumabas na lahat. E di 1.5 is equals to IA plus 3.5 ampere plus IB. Ayan, nagawa na natin na equation yung KCL. Tapos, ang susunod na gagawin natin dyan is i-expand, di ba? Katulad na natutunan natin doon sa last lecture. So, once na i-expand natin yan, bali 1.5 ampere is equals to VA over 6. Si 6 ohms yung dinaanan plus 3.5 ampere plus, eto di ba, VB yung dinaanan nyo sa 3 ohms. So, VB over 3 ohms. Ayan na yung equation natin. Tandaan natin, di ba, katulad na sa super mesh, kung merong 1-2 punch combination sa super mesh, meron din 1-2 punch combination sa super node. Bali, ang susunod doon is yung voltage mismo na kung saan tayo nag-perform ng super node. Bali, ito, lagay na natin. Ito si 12 volts, di ba? So, negative, positive, 12 volts. Tapos, nandito si node A. Tapos, nandito si node B. Kapag ginawa natin ng voltage equation yan, Tandaan, di ba? Doon sa super mesh, yung pang step 2 mo is yung KCL. Sa super node naman, ang step 2 mo is yung voltage equation netong super node na to. So, kapag ginawa natin to ng voltage equation, mapapansin natin, di ba, si positive nandun kay node B, tapos si negative na kay A. Kapag ginawa natin siya ng equation, lalabas BB minus VA is equals to 12 volts. Balik ganun siya gawan ng equation. Tandaan, ganun ha, kung nasan yung polarity, yun yung magiging sign niya, and then equals dun sa value ng source voltage. Balik, kapag inayos natin itong equation na to, pwede natin masabi yung BB is equals to 12 plus VA. Ito yung magiging equation 2 natin, tapos ito naman si equation 1. So ngayon, di ba, lumalabas, meron tayong 2 equation, 2 unknown, masasolve na natin si VA at VB. Ang gagawin muna natin is substitute si 2 kay equation 1. Para magiging unknown na lang natin is si VA. Kapag sinaptitude natin yan, ito yung magiging equation natin. So 1.5 ampere is equals to VA over 6 plus 3.5 ampere 
plus, ano na si BB? Di ba? Si 12 plus BA. Sinindinaanan si 3 ohms. Ano mapapansin natin? Ang unknown na lang natin is si BA. So, after mo i-ship solve sa calculator, lalabas ang value ng BA mo is negative 12 volts. So, kung negative 12 volts si BA, edi si BB is equal sa 12 plus negative 12. And yung VB natin is equals to 0 volts. At ayan yung mga sagot natin para sa unang problem natin dito sa super node. For our problem number 2, determine the values of the node voltages for the circuit shown. Dito naman, makikita natin, di ba, yung 10 volts, pinag-connect niya yung node A at node C. Bali, kay node A at node C, dun ka magkakaroon ng super node. At meron tayong mga current source na 5 ampere at 2 ampere, voltage source na 12 volts, at resistances na 10 ohms at 40 ohms. Para dito sa ating second problem, ang pinapahanap pa rin is yung node voltages. So, tatlo. So, VA, BB, at BC. Masasabi ko yung isa dyan, alam na natin. Yung kay node B. Paano natin malalaman yung node voltage ni B? Ito siya, di ba? 12 volts. Pero ang tanong, ano yung sign? So, syempre, di ba? Kung ano yung sign na nakatuto kay node B, yun yung sign ng voltage na yun. Ibig sabihin, yung VB, meron na tayo, is equals to negative 12 volts. At ayan, pwede na tayo mag-solve para sa VA at VC. Mapapansin natin, di ba, meron tayong super node dyan na nagko-connect sa node A at node C. So, ito si super node. Bali, mag-KCL tayo at super node AC. Bali, KCL at super node AC. Tapos, kapag minap out natin yan, ganito magiging itsura dyan. So, nakapaliko siya na pag di ba? Tapos, tignan natin yung mga current na pumasok at lumabas dyan. Bali, dito 5 ampere. Pumasok si 5 ampere. Pagkatapos naman, lumabas dito si 2 ampere. And then, kailangan natin mag-assume para dito kay IAB at kay IBC. So, sabihin na lang natin, ito si IAB, lumabas. Tapos, ito naman si IBC, pumasok. At ayan, di ba, since meron na tayong mga assume direction ng currents natin, di ba, pwede na tayong mag current entering equals current leaving. Bali dito sa equation natin, di ba, lalabas ang pumasok si 5 ampere at si IBC. Bali, 5 plus IBC is equal, sino ba yung lumabas? Si IAB at si 2 ampere. Bali, IAB plus 2 ampere. After nyan, di ba, kailangan natin i-explode yung equation natin. Bali, lalabas 5 plus VB minus VC, sino yung dinaana? Si 40 ohms. Pagkatapos naman sa kabila ay AB, di ba? VA minus VB. So, VA minus VB all over, sino dinaana? Si 10 ohms. Pagkatapos, di ba? Plus 2 ampere. At ayan na yung equation natin. Tandaan natin, di ba, may value na tayo ng VB. Ibig sabihin, ang unknown na lang natin ay si VA at si VC. Tandaan, di ba, meron tayong step 2 sa super node. Once na mag-super node ka, di ba, ano yung susunod na gagawin mo? I-map out yung voltage equation. So, kung i-map out natin yung voltage equation natin, ito yung lalabas. Ito si A, tapos positive, negative. Ito si C, tapos di ba, 10 volts. And if VA positive minus VC equals 10 volts. So, VA minus VC is equals to 10 volts. Kapag tinranspose natin yan, pwede natin masabi, di ba, si VA is equals to 10 plus VC. Ito yung equation 1 natin, tapos ito si equation 2. Bali, substitute lang natin si equation 2 kay equation 1. At mangyayari, di ba, lahat ng VA natin dito magiging 10 plus VC. Tapos, isubstitute na rin natin si negative 12 volts ni BB. Bali, magiging equation natin is 5 plus negative 12 minus bali VC over 40 equals so 10 plus VC minus BB. Ano ba si BB? Si negative 12 volts. So, negative 12 volts all over 10 ohms. Tapos di ba, plus 2 ampere. Lagyan na lang natin dito, hindi ko mas eh. So ngayon, di ba, ano mamapansin natin? Ang unknown na lang natin is si VC. So after mo mag-perform ng shift solve dyan, ang lalabas yung VC mo is 4 volts. 
Kung forward si BC, di ba? Ayan, nakuha na natin si BC. Kung forward si BC, ang value ng BA natin is equals to 10 plus 4 is equals to 14 volts. At ayan yung mga node voltages natin para dito sa second problem natin sa super node. Para naman sa ating pangatlong problem, ganun pa din, determine the node voltages, bali node A at node B. For this problem naman, ang super node natin, di ba, is dependent voltage source, hindi na siya independent. Bali, itong dependent voltage source natin, di ba, nagde-dependent siya doon sa value ng Px na nasa 4 ohms. Tapos, meron din tayong resistor na 10 ohms and current source na 3 amperes. So, solve na natin niya ang pangatlong problem na yan. Para sa ating third problem, determine node voltages for the circuit in the figure, di ba? Ito, kakaiba na yung super node natin. Kasi di ba, yung source voltage natin is a dependent source. Itong value na ito, yung 4VX, di ba, nagdidependent siya doon sa VX. Ang tinatanong, hindi yung VX, hindi yung 4VX, ang tinatanong is yung node voltages. Tapos mapapasin natin, di ba, ang common ni super node natin is si A and B. Ito mapapansin ko, kapag may mga ganitong problem, lalo na nagdikta siya ng mga polarity, huwag kayo basta magpapagenjutsu dito sa mga ganitong problem, ha? So, tandaan natin, kapag dinify natin ang natural si VA, si VA is positive dito at negative dito. Ganon din si VB. So, negative, positive. Kasi di ba lahat sila ay papunta dito sa common node or yung ground. Ngayon, gawan na natin sila ng equation. Masasabi ko, di ba, itong si VA, lumalabas, di ba, VA, anong value ni VB yung nakatuto kay VA? Negative. So, si VA is equal sa negative VX. O pwede natin sabihin, si VX is equal sa negative VA. Kasi, di ba, magka-opposite sila ng direction. Ayan, so na-establish na natin yan. So, pwede na tayo makapag-solve. Ang gagawin natin, KCL at super node AB. So, what's na gawin natin itong super node? Mapapansin natin, di ba? Ito sila. Tapos, pumasok si 3 ampere. 3 ampere. Tapos, yung dalawang current natin, pababa. So, ito si IA. Tapos, si IB. Kasi, di ba, papunta nga sila sa ground. So, current entering equals current leaving. Sino pumasok? Si 3 ampere. Is equals dun sa lumabas. So, IA plus IB. And then, di ba, i-expand natin yan. So, once na i-expand natin yan, so, 3 ampere is equals dun sa VA over 4, tapos plus VB over 10. Ayan na yung equation natin. Bali, meron tayong dalawang unknown, di ba? Tapos, ano ba yung ginagawa after natin mag-super node? Gagawin yung voltage equation. So, tanggalin na natin si dependent source dito. Bali, for VX, tapos positive, negative, so, dependent source siya. So, ito si A, tapos ito si B. Di ba yung positive na kay A, yung negative na kay B? So, VA minus VB is equals to 4VX. Tumami palalo yung ano, naging tatlo. VA, BB, at BX. Pero di ba, meron na tayong in-establish kanina na kung saan, di ba, si BX is equals to negative VA. Pwede natin to i-substitute to dito. Bali, lalabas VA minus VB is equals to negative 4 VA. Kasi nga, di ba, si VX is negative VA. So, sinaptitude ko lang, negative 4 VA. Once na i-saptitude natin yan, ang lalabas, di ba, bali VA plus 4 VA is equals sa VB. E di si VB is equals to 5 VA. Since ayan, meron na tayong equation ng VB equals VA, pwede na natin ito i-saptitude dito. E di lalabas si 3 ampere, is equals to VA over 4 plus 5VA over 10. Ano mamapansin natin? Ang unknown na lang natin is si VA. So once na ipasolve mo kay Calgary yan, yung magiging value ng VA mo is equals to 4 volts. At ayan yung VA natin. Pagkatapos, si VB naman, di ba, lalabas 5 times VA. So 5 times 4 is equals to 20 volts. At ayan yung mga node voltages natin para sa problem number 3 natin dito sa super node.
At para sa ating last problem, node voltages ulit, bali node A, node B, at node C. Bali dito, wala na siyang super node, pero meron pa rin dependent source. Current dependent voltage source. Bali yung voltage source nito is nagdedepende sa value na current, 3IX. Tapos meron tayong independent voltage source na 8 volts, current source na 2 ampere, 6 ohms, at 3 ohms na resistances. Para sa ating last problem, determine the node voltages pa din. Pero wala na tayong super node dito. Normal na problem na lang siya. Ang pinagkaiba nga lang, di ba, meron tayong dependent source na nandito. Tapos, kapag inobserve natin itong circuit na to, malalaman na natin si VA. Kasi di ba, merong source voltage at sino yung nakatutok? Positive. E di yung VA is equals to 8 volts. E di problema na lang natin is si VB at VC. Pagdating naman kay VC, pwede natin masabi, di ba, si VC is positive, di ba? Positive 3IX. Ibig sabihin, kailangan mo munang alamin yung IX bago mo malaman yung pinaka-voltage ni VC. Kasi yung voltage ni VC is dependent dun sa value ng IX. Bale, gawin na natin, pag KCL na tayo dito kay node B. Bale, KCL at node B. So, bali, papasok si IX. Tapos, papasok si 2 ampere. Pagdating dito, yung kay IBC, since pumasok yung dalawa, edi i-assume na lang natin ito na palapas. Bali, pangalanan natin siya ng IBC. Kasi, di ba, from node B, papunta node C. So, current entering equals current leaving. So, IX plus 2 ampere is equals to IBC. Tapos, ano yung gagawin natin? Expand. So, once na i-expand natin yan, si IX, di ba, Bali, VA minus VB, sino dinaanan si 6 ohms? Bali, 6. Plus, 2 ampere is equals to yung IBC. Pag in-expand natin yan, VB minus VC over 3 ohms. Tapos, di ba, meron na tayong value ng VA at ng VC. So, pwede na natin isalpak dito yan. Bali, 8 minus VB over 6 plus 2 is equals to VB minus 3IX over 3. Ano mapapasin natin? Dalawa yung unknown. Si VB at si IX. Pero di ba si IX, parang alam na natin ito ah. Di ba ito si IX mismo na kung saan nung in-expand natin naging 8 minus VB over 6. Kasi itong IX na to isalpak natin dito. Tapos mangyayari, ang unknown na lang natin is si VB. So, kapag sinaptitude natin yung value ng IX dito sa equation, ang magiging equation natin is 8 minus VB over 6. Tandaan si IX yan, plus 2 is equals to, so, VB minus 3 IX. Sino ba si IX? Bali si 8 minus VB over 6. Tandaan, di ba? IX to, IX to, over 3. Ano mapapansin natin? Sino na lang unknown natin? Si VB. So, pwede mo na siya ipasolve kay calculator mo. So, once na mapasolve mo kay calculator yan, ang lalabas si VB is equals to 7 volts. So, nakuha na natin si VA, si VB at si VC na lang. Bali, si VC, di ba, is equal sa 3IX. At si 3IX naman, di ba, is equal sa 3 times 8 minus VB over 6. Ano ba si VB? Di ba? 7. So, 3 times 8 minus 7 over 6. 8 minus 7, 1. E di 3 over 6. So, 3 over 6 or 1 half volt si VC. At ayan yung mga node voltages natin para dito sa last problem natin sa super node. At sa susunod na episode natin, ang tatalakayan naman natin is source transformation. So, bali kung gusto ninyo kami samahan dito sa pag-aaral ng Electrical Circuits 1, bali subscribe lang sa aking channel at see you sa mga future episodes. Salamat ng marami!